¿Con qué? Well, hello, good evening. Let's see, there's Katia, Karen, Ana Marisa, Maria Gonzalez, Claudio Flamenco, Angelica, hello. Hello, Katia, how are you? Hello. Good evening, Angelica. How are you? I cannot listen to you, Angelica. Let's see, let's see, let's see, let's see. Well. We're going to start right now. My name is Douglas Arevalo. I'm going to be your teacher in this module. It's a pleasure for me to have you here. And it's going to be a very interesting level. I am sure of it. Now just let me get things in order.
Okay, let's see. Let's see, let's see, let's see. There's a couple of classmates who cannot go in. Let's see. Let me send them again the link. It will just be a second. Ok, bueno, buenas noches a todos, este, al ser la primera clase voy a hablar un poquito de español para el inicio de esto, unas pequeñas instrucciones que vamos a dar, eh, unos pequeños detalles, no se preocupen que no no se preocupen que no es nada del otro mundo. Sí. Okay. Bueno, eh, quiero ver cómo estamos ya. Tres, seis, nueve, diez, nueve. Hola, buenas noches, profe. Buenas noches, Beatriz. Vamos a ver, se escucha muy suave, dice mi voz. Permítanme revisar el settings del mic. Ok. ¿Qué tal ahora? ¿Mejoró? Sí, ya le escucha un poquito más fuerte. Ok, perfecto. That's great, that's great. Well, guys, let's see. There's a couple of things that we need to, to address first. Hay un par de cosas que vamos a analizar primero, antes de iniciar la, lo que es el contenido. ¿Sí? Eh, les voy a dar una presentación en la cual tenemos los aspectos generales, pero también tengo que compartir con ustedes un pequeño videito que nos da... Insofort. Eso nos va a llevar unos pocos minutos, nada del otro mundo, permítanme. Solo quiero ubicarme. And here we go. ¿Pueden ver la pantalla que estoy compartiendo? Yes. Ok, perfecto. El INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo, 
contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos. Tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de Insaforp. Insaforp Online. Cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que Insaforp ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en Insaport trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Con el objetivo de formar en igualdad el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFOR, presentó en el año 2017 la Guía para la Prevención y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres en los Centros de Formación Fijos, donde se desarrollan programas permanentes de formación profesional del INSAFOR, cuya elaboración contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y su objetivo a largo plazo es contribuir a mejorar las condiciones y oportunidades de acceso y permanencia de las mujeres en los procesos de formación profesional sin discriminación de ningún tipo. La guía pretende poner a disposición de Insafor y de sus centros colaboradores un instrumento que les permita identificar, conocer, prevenir, atender y erradicar progresivamente Cualquier discriminación por razones de género contra las mujeres. Posteriormente, el Instafor desarrolló un plan piloto de implementación de la guía en tres centros de formación fijos. Y es así como surgen cuatro instrumentos fundamentales para la aplicabilidad de la guía, siendo estos manual de convivencia, protocolo de atención en casos de bullying y acoso sexual, lineamientos para la comunicación de los programas de formación con lenguaje inclusivo no sexista, y la guía metodológica para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Dichos documentos fueron elaborados con el enfoque de derechos humanos y de género, estableciendo medidas que garanticen relaciones de respeto, igualdad y equidad entre todas las personas que forman parte y conviven en los centros de formación profesional. De esta forma, el INSAFOR asume la igualdad de género como un principio transversal de trabajo, entregando a los centros de formación estas cuatro herramientas que complementan la guía para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres, a fin de que sean puestas en práctica en beneficio de las usuarias de la formación profesional. Insafor, formando en igualdad. Ok, perfecto. Okay, now let's see, guys. Let me then introduce. Me presentarles ahora. La presentación, no siento, es parte del requerimiento que hacemos siempre al inicio de los cursos. Okay, let's see. Hey, English for Work Program. This is Beginners One. Douglas Roberts de Balomaya. That's me. Ese soy yo. Veamos, let's see. Formación académica en mi caso, mi experiencia laboral. Este, tengo 22 años ya de estar trabajando en esto. Pero lo que nos interesa, requerimientos. Nombre completo al conectarse a la plataforma. Esto es porque, eh, recuerden, si los son auditados. Entonces, permítanme solo un segundo. Ok. 
nuestros cursos son auditados, entonces siempre se nos verifica que estemos todos. Así que por favor, eh, así que por favor es importante que pues todos estemos acá, ¿ok? Y que estemos con nuestro nombre completo. En mi caso de oyente, eso no aplica porque no tengo acá. Ah, cámara encendida durante toda la sesión. Por favor, esto es muy importante. ¿Okay? Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Eso quiere decir de que en algunas ocasiones ustedes van a verificar de que yo les apago el micrófono. Y es para que no haya interrupciones. Normalmente eh, Zoom les dice a ustedes, cuando yo les he apagado el micrófono y ustedes hablan o alguien cerca de ustedes habla, le dice que su micrófono está desactivado y que lo active. Eh, no le haga caso a eso, por favor, porque si no vamos a estar, eh, yo se los desactivo y ustedes lo activan. ¿Ok? Participación activa, esto es muy importante. Vamos a tratar de participar todos. Eh, lo voy a ir empujando un poquito, pero vamos a trabajar, no se preocupen, va a estar interesante esto y va a estar fácil. ¿Ok? Continuamos. Asistencia al 100% de las clases. Vaya, miren, acá es muy importante que nosotros estemos en todas las clases de ser posible. El mínimo que podemos tener es 80% e igual, les repito, en esa forma verifica a nosotros minu los minutos. O sea, no es que me conecté un día, un ratito y ya estuvo. Nos cuentan los minutos, ¿ok? Eh, por lo mismo nos dice acá. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. La asistencia se toma en tres ocasiones. Voy a tomar una entre las 8 y 10, 8 y 15 normalmente, porque yo sé que algunos vamos corriendo, ¿verdad? A las 9 y a las 9.55. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente o presente y tener cámara encendida. Sesiones uno a uno disponibles. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Acá yo les voy a ir diciendo a ustedes, cada uno de ustedes, que tenemos 10 minutos. Eh, les voy a ir informando directamente para que se queden al finalizar la clase. Solamente son 10 minutos, tenemos como una pequeña tutoría. Yo les ayudo si tienen alguna duda, algún tema que no quedó claro. O algún punto en particular que desearan que yo les reforzase, con gusto les ayudo en ese tiempo. Luego los permisos, miren, acá es muy importante. Si ustedes no han dado caso, pues no puede un día, usted me avisa, pero... Realmente no nos cuenta como permiso. El SAFOR no permite eso. O sea, yo no estoy autorizado a darle un permiso. Yo me puedo dar por enterado que usted no va a estar, pero eso no quiere decir de que eso nos libró el día. Es una aclaración nada más. Tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Aquí estamos hablando de la plataforma de aprendizaje. Si alguien tiene dudas, con gusto les puedo explicar al final cómo vamos a trabajar en la plataforma. Este, las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Es lo más recomendable porque lo que vemos en la clase es lo que desarrollamos en la plataforma. Luego, eh, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Insafor semanalmente. Esto igual es muy importante. La fecha límite para terminar, perdón, aquí con error mío se me olvidó cambiar la fecha. La fecha límite para terminar el examen, yo la voy a dar y cuando tenemos el examen final. El manual puede ser descargado a la plataforma, no se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Cuando trabajamos con Zoom, el botón silencio, lo que les decía, muy importante que estemos pendientes de eso. La cámara, en la medida de lo posible, eh, estaré muy agradecido si la tenemos activa. Nos ayuda 
estar más concentrados realmente. Eh, utilizamos el chat, vamos a utilizar el chat de Zoom y el, el grupo también lo utilizó bastante para mandar desinformación durante la clase, fuera de la clase. Trabajamos con breakout rooms, esto quiere decir que formo pequeños grupos de trabajo, en los cuales los divido a ustedes y desarrollamos algún ejercicio, uh, practicamos alguna conversación, diferentes actividades. Y tienen ustedes el botón dentro del Zoom, eh, pedir ayuda, ask for help. Dependiendo de la configuración que usted lo tenga, le puede aparecer en español o en inglés. Ok, usted lo presiona cuando están en los grupos y yo pues me muevo porque a mí me, me aparece acá una notificación. ¿Tenemos preguntas? Vale. Eh, hemos iniciado nosotros en este curso el día 27. Para el día viernes 8 de julio es cuando nosotros tenemos que haber terminado la sección 1, sección 2 y el midterm, el examen de medio curso, dentro de la plataforma. Todo eso está dentro de la plataforma. Así que tranquilos, igual les voy a decir cómo vamos a desarrollar eso. Y pues la fecha final que tenemos en el curso, la que les notificaron ustedes en el correo, ¿verdad?, Estamos del 27 de junio al 22 de julio. El 22 de julio yo necesito que hayamos terminado todos los ejercicios de la plataforma. Y nuevamente les repito, yo les voy a estar ayudando ahí, les voy a estar guiando, así que tranquilos. Ahora bien. Eh, ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Bueno, como les decía. Perdón, no. perdón. Sí, dígame, este... Gabriela. Fíjese que en mi caso yo salgo alrededor de las 8 y 15, 8 y 20 de mi turno. Eh, solamente nada más para que pueda tomar en cuenta si al inicio no, de, de, de que usted pase lista, no puedo estar presente. Continuamos. Ok, este, esta es la única clase que voy a hablar un poquito más de español. Recuerden que estamos en una clase de inglés. Eh. Personalmente, mi nombre es Douglas Arevalo, eh, 42 years old, 42 años de edad, a lot, bastantes, eh, alrededor de unos 22 enseñando, enseñando inglés, he este, trabajado para la Universidad Pedagógica, Universidad de Don Bosco, este, para el Ministerio de Educación en escuelas públicas, He impartido cursos de inglés en distintas academias, el Colegio García Flamenco igual, en la academia de ellos también, en Centro Cultural Salvadoreño, y ahora estamos, pues, tengo alrededor de unos cuatro o cinco años ya trabajando con este programa, específicamente este programa, Inglés para el Trabajo, eh, entre manera presencial y online, en online tengo alrededor de Casi lo que va de la pandemia. Así que, bueno, vamos un ratito en esto. Miren, mi clase, tranquilos. Acá es muy importante que usted se sienta cómodo. Lo único que yo le voy a pedir es, olvidémonos de la pena. Acá todos estamos aprendiendo. Todos nos vamos a equivocar. Es normal, por eso estamos acá. Así que, relax, take it easy. Y, por favor, me suele pasar... Eh, a veces comienzo a hablar muy rápido cuando soy en inglés. Si no se me entiende, stop me. Dígame, mire, no le entendí. No le escuché. Repeat, please. Y yo le bajo el ritmo. Sucede porque vengo de dar un curso avanzado. Entonces, este, viene uno con otro ritmo. Pero igual, eh, yo me adapto en un instante. Este, todo es de, de reacomodarme. Pero si no se me entendió algo, si no se me escuchó bien, pues esta es su clase. Y estoy acá para ayudarles. Sugerencias siempre son bienvenidas. Quiero ver qué más. Eh, pues yo diría que eso es todo. ¿Alguna pregunta? No. Ok, let's start, guys. Vamos a comenzar. This is going to be easy, cheesy. Let me see. First of all, I need to take the attendance. Let's see the attendance for this level. Uh, uh, uh. Uh, 
let me get it so we can have it properly. Ana Maritza Flores Cervellón. Stay present, please. Thank you, Ana Maritza. Angélica Guadalupe Tobar de Melgar. Present. Thank you. Braulio Enrique Hernández Sosa. Here. Brian Alexander Rivas Sanchez. Present. Thank you. Claudia Teresa Flamenco. Claudia Teresa. Present. Thank you. Elisa Saraí Martinez Ramirez. And this is somewhere around. Esmeralda Lisbeth Vasquez Silva. I am here, teacher. Thank you, Esmeralda. Appreciate it. Gabriela Guadalupe Celaya. I'm here. Thank you. Let's see, where's Gabriela? Gabriela, 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 I don't see you. Oh, yeah, I saw you. Thank you. Karen de Sirena en Jibar de Sánchez. Present, teacher. Thank you, Karen. Catherine Beatriz Morales Calzadilla. Presente, profe. Thank you, Catherine. Katia Estefanía Pineda Alvarado. Present. Katia, I'm sorry. Oh, thank you, Katia. Maria Teresa González de Lemos. Here, teacher. Thank you. Marvin Gabriel Romero Cubillas. Present. Thank you, Marvin. Milton Antonio García Castellano. Present. Thank you, Mr. Mirna Atenas Vanegas Zamora. Present, teacher. Thank you. Rebeca del Carmen Morales Molina. Okay, Rebeca, let me see. I need to change your name. Necesito cambiar del nombre porque me parece el de su dispositivo. Y eso si no me permite, veamos. Ok, perfecto. Rebeca. Víctor Manuel Reyes Carvajal. Xiomara Yamilet Mendoza Mendoza. Presente. Thank you. Veamos, tengo acá un Galaxy A03. Catherine eh, Beatriz Morales. Presente, okay. profe, ya había dicho. Sí, perfecto. Bueno. Veamos. Me falta para hoy. Mencioné los nombres de los acá presentes todos. Yep. Okay. Well, let's see. Today, guys, uh, something very important is this. Do you have your manual? Ya tenemos el manual. Yes. Can, can you repeat, please? Do you have the manual? Tenemos el manual? Uh, Not yet. Not no. yet. Let's, Not yet. 
Let me see, let me see. Eso se puede descargar de la plataforma, pero veamos. Just give me one second. Creo que la que la batería de este control no sirve porque ya compró no servir tampoco la batería. Sorry guys, just one second, but I'm trying to share with you the man. So that I'm going to share with you the Okay, in the WhatsApp group, you got it right now. You can check it out and it's there. El grupo de WhatsApp lo van a encontrar y ahí está, okay? Okay, teacher. Perfect, perfect, no problem. Okay, let's see. Let me just open it here so we can start working on it. Eh, vamos a estar utilizando bastante, bastante este manual. Okay, así que es muy importante el que todo pues está en el momento de because we are going to use it in almost every single class. And let's start. Let me see. Sorry, guys. It's always the first class is kind of slow because we need to set up some details, but don't worry. Well, first of all, I told you my name is Douglas Arevalo. I am an English teacher. I am 42 years old. And that's it. That's simple. Okay, let's see. Angelica, please introduce yourself. Your microphone. There we go. No, no, no. Okay, listen, 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 listen. My name is Douglas Arevalo. Ah, okay. What's your Present. name? Okay. No, what's your name? Uh, my name is uh, Angelica Tobar. Okay. I am 42 years old. Tengo 42 años. Okay, is this expression? Look, I am 42 years old. What about you, Angelica? I am a uh, 36 years. Okay, thank you. I live in San Martin. Where do you live? I live in uh, Lourdes. Perfect, thank you. Let's see, Esmeralda, yes. Hello, eh, ¿puedo decirlo yo? Yeah, sure, please. 
Okay, uh, tell me about yourself. I am Esmeralda Vasquez. I'm 20 years old. Uh, I live in Ciudad Arce La Libertad. I work the customer pharmacy. Okay, perfect. Excellent. Thank you, Thank you very much. Thank you. Karen, Karen Desire, what about you? Please introduce yourself. Sorry. <laughs> Uh, my name is Karen Menjiva. I am 32 years old and I live in Santa Cruz. Okay, perfect. Thank you. Uh, Maria Gonzalez, please. Um, hello, my name is uh, Maria Teresa Gonzalez. I am 32 years old and I live in, in Coyua. Okay, perfect, thank you. Now, Xiomara Jamilet, please, your turn. Um, my, um, hello, my name is Xiomara Mendoza. I, I'm uh, 36 years old. I live in, in San Pedro Perlapan. I work oh, yeah. in... I live in San Pedro, Peru, La Pan. Oh, where in San Pedro? Yes. Where? Donde in San Pedro? I'm a cabal in San, in San Pedro, Peru, La Pan. Mm. Oh, in the town? Sí. Really? I pass by there every day. Yo paso ahí todos los días. Ah, ok. Pero en, paso en la carretera. No, by the town, in the pueblo. Ah, in El Paraíso. That's where I work. Mm -hmm. Yeah, I go to El Paraíso. Ah, okay. I go to El Paraíso abajo. Paraíso abajo. Yep. Mm, we are very close. Thank you, Sionara. <laughs> Katia, Katia Stefania, please, your turn. My name is Katia Pineda. I am 51 years old. I live in Soyapan. Oh, really? Thank you. Excellent. Atenas. My name is Atena Banegas. I am 34 years old and I live in San Salvador. Perfect. Thank you. Claudia Flamenco. Claudia, your microphone. Let's see. Okay. Hello. Hello. My name is Claudia Flamenco. Y la otra palabra, si se me dificulta, creo que me, 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 me ayuda. Okay, I am. I am eh, Lourdes Colón. No, no, no. Primero la edad. I am. I am. ¿Cuántos años? Treinta y nueve tengo. Thirty nine. ¿Cómo? Thirty nine. I am thirty nine. Okay. Years old. Years old. Yes. Yes. Okay. I live in Lourdes, Colón. I live in Lourdes, Lourdes Colón. Perfect. Thank you. Let's see. Let's see. Who's with the Galaxy A03? Can you tell Galaxy A03? What's your name, Miss? Your microphone. Hello, my name is Elisa Martinez. I live in Salco. Mm, I'm 26 years old. Okay. 
Okay, perfect, excellent. Alicia Saray Martínez, thank you. Let's see, Manuel Carvajal. I guess he's having problems. Well, uh, gosh. Milton, please, your turn. Hello, my name Hello, is Mr. Milton Garcia. Luego era, I am 37. Okay, I am 37 years old. Years old. Okay. Uh -huh. Luego, okay. I live in. I live in Lourdes, Colón. Okay, perfect. You see? Easy. Very easy. Okay, now, 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 now. Uh, Brian, Brian, your turn, please. Hello. My name is Brian. I am 22 years old. I live in San Marcos. Okay, perfect. Thank you. Now let's see, Marvin, your turn, please. Hello, my name is Marvin Gabriel. I am. I am 25. 20? Okay, years old. Years old. Uh -huh. I live in? I live in Lourdes, Colón. Perfect, thank you. Now let's see, who am I missing? Thank you very much, Marvin. Rebecca, Rebecca del Carmen. I am 33 years old. I live in Salco City, Okay, perfect. Thank you very much. Now, let's see. Uh, 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 who am I missing? Kim McFalter. Claudia Soredi, Gabriela Celaya, have you? Yes, Gabriela, please. Oh, Gabriela, you are on the street. Don't worry, don't worry. You can do it later. No problem. Let's see, who else am I missing? Uh, can I say it? Yeah, sure. Go ahead. Uh -huh. Thank you. Uh, my name is Gabriela Zelaya. I'm 32 years old and I live in San Salvador. Perfect. Thank you. You're welcome. Let's see. I think I'm missing one, right? Ana Maritza. Hello. Hello. My name is Maritza Cervellón. I am 50 years old. I am live San Jacinto. Okay, perfect. Thank you. And I guess that's it. Okay. Don't worry, guys. Today, as I told you, it's going to be slow. So you can relax. Uh, it's going to be easy. Okay, okay, okay. And let me see, because we need to work in the manual. Okay.
Okay, guys, this is the in support manual. You see? Students manual, uh, beginner, module one. And the program is National English for Work program. Okay. So, first, we're going to start working in page number nine. Get to know someone. Okay. We're getting to know people. And we are going to think about some positions that people can find at your workplace, also mention yours. Talk about what I do at my workplace and to say my occupation. Now, don't worry, this is easy, okay? Don't worry, we are going to go slow. No se preocupen, vamos a despacio, okay? And this is very easy. Easy, easy, so relax. Take a deep breath, we're gonna start with it. Let's go back to it. Here, okay, here. Think about some positions that people can find at your workplace, also mention yours. We are going to start with this, mentioning our positions. Positions, workplace, lugar de trabajo, okay? So there's people that work in maintenance, there's floor manager, there's supervisor, there's a truck driver, engineer, secretary, okay? So, like in my case, I am an I am an English teacher. Okay, see, I'm an English teacher. Uh, I'm also a vice principal. En uno de mis trabajos soy vice principal. En una subdirección. Okay. And in another of my job. I am an instructor. So I perform, I have different positions in different companies, but because I work per hours. Now let's see, Milton, what is your position in your company? Tell me please, mister. Um, so Supervisor, pero no, no lo I am, la, la palabra. I am, I, I am, am, I am, I am a supervisor. Supervisor, Super, say with me, supervisor. Perfect. Supervisor. Perfect. You can be checking in the Zoom chat. I will be texting. Okay. Let's see. Let's see. Atenas, tell me, what's your position in your company? I am liar. Okay, you are a lawyer, lawyer. Lawyer. Okay, perfect, lawyer. Ooh, that's difficult, abogado. Okay, let's see. Uh, Miss uh, Maria Gonzalez, what about you? What's your position? Seller. I am seller. Okay, a seller, or you can also say a salesperson. Salesperson or seller, it's okay. Now, the question, the first question we are going to have is this. What do you do? Let me share with you so we can ask the question and answer the question. Okay, the first question, look, the question is, what do you do? Let's see, let's see. What do you do? Now, the answer for this question, I am and the answer, the position. Okay, what do you do? And you say, I am, and you give your answer. Got it? When people ask us, what do you do? They are asking, what is our profession? What is our work? Cuando alguien nos pregunta, what do you do? Le están preguntando, ¿a qué se dedica? Okay, 
So let's see, Esmeralda, what do you do in your company? Customer the pharmacy. Okay, perfect. Thank you. Now let's see, uh, Claudia, what do you do in your company? Um, soy supervisora, pero no, realmente no sé. No okay. Sé. A supervisor. I am a supervisor. I am Diga como. a superv supervisor. You see? Simple. I am a supervisor. You can be checking on the Zoom chat. Si ustedes ven el chat de Zoom, ahí le voy poniendo el vocabulario nuevo. So that's if you want to, to write it down, okay? Now, let's see, let's see, who else? Who's next, who's next? Uh, Brian, what do you do? I am seller. Seller, perfect. Marvin Gabriel, what about you? Bueno, pues soy su, su, su jefe, pero no sé. Okay, so jefe, uh, vice manager. I, I am a vice manager. I am a vice manager. Yep. Thank you. Now let's see, let's see who's next, who's next. Angelica, what about you? I am a bus manager of pharmacy. Okay, perfect, thank you. Hmm. Who else, who else, who else, who else? Braulio, Braulio Sosa, what about you, mister? Hey. Perhaps he's having problems with the microphone. But there's Katia, Katia Stefania, please tell me. I'm, I am branch manager. Branch, branch manager? Okay. Branch manager, this is perhaps new for some of you. Branch manager. Okay, es gerente de uh, sucursal, right? Branch manager. Excellent. 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 Let's see. Let's see. Let's see. Uh, 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 Elisa, what about you? Tell me. Cajera. ¿Cómo se dice? Cashier. I am a cashier. I am a uh, cashier. Cashier. Okay, perfect. You can check it in the chat. Whatever the chat, I texted it. Okay, let's see. Is there anyone missing? Let's see. Karen, Karen, the city. I am marketing manager. Okay, a marketing manager. Manager. Excellent. Esmeralda Lisbeth. What about you? I repeat. Uh, customer the pharmacy. Oh. Yeah, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Okay. Okay, guys. That's simple, right? If people ask us, uh, yes, Gabriela, tell me. I don't say it yet. Mira. Okay, please tell me. Okay, uh, I'm a seller. I am a okay. seller. Okay, I am a seller. Look, Gabriela, I haven't said it yet. Or you can say it like this. Look. I didn't say it yet. It is, I didn't say it yet. Okay, well, let's continue. Let's move on. Next activity. Okay. Now we are going to go to the verb B. Okay, the verb B is very simple. Vamos a comenzar con lo que comienza todo el mundo. The verb be. El verbo ser o estar. Okay. Oh, something that you need to know about my classes is this, guys. 
algo que, perdón, voy a explicarlo en español para que me quede claro, es esto, en mis clases. Eh, ustedes están acá, si no me equivoco, todos queremos hablar inglés, ¿verdad? Así que, tranquilos, sé que al principio lo vamos a sentir un poco duro, los voy a presionar un poquito. Eh, la idea es que hablen. ¿okay? Así que no se preocupe si se equivoco. Yo repito las veces que sea necesario para que usted lo diga bien, pero la idea es que hablemos. Y lo voy a presionar mucho a eso, hablar. Voy a tratar que al menos la mitad de la clase sea speaking. ¿Ok? We're going to focus a lot in speaking because I need you to finish basic one having some phrases there. Así que terminemos el beginner one ya con unas frases. ¿Ok? Being able to communicate certain ideas. Now, the verb being. Everybody knows the verb be. They taught the better be at school uh, every single year. Casi todos los años me lo enseñaban en la escuela, right? Do you remember the verb be? I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, right? Simple, no? If you remember, the verb be, we have uh, like, I am Natalie, I'm Nell. You are a secretary, you are a secretary. He is an engineer, he's an engineer. She's a floor manager, she's a floor manager. That's in the affirmative, in the negative. I am not Natalie, I'm not Matt. You are not a secretary, you're not a secretary. He's not an engineer, he's not an engineer. She's not a floor manager, she's not a floor manager. Remember, you have the full form, you have the contractual form, but I will explain it in a different way so you can get it like quite simple, very simple. Lo voy a explicar de otra manera para que todavía no se vea despacito. Okay? Now. Okay, let's see. The verb be. Okay, the verb be in Spanish. It's understood in two different ways. In Spanish, we have two ways to start. But actually, it is used for more things. It's a very special verb. Because usually, verbs, when we conjugate them, normally, when we conjugate them, they don't change, no cambian. The verb be does. It's the same. The verb be in present, because we are talking about present tense. In present has different forms, tiene formas diferentes. Am, is, and are. This is how we conjugate the verb. Esto es como lo conjugamos. Now, what is to conjugate the verb is to make it work. Es cuando lo ponemos a trabajar. Okay? I will try to make the grammar explanation simple and short. Voy a tratar de hacérselo simple y cortito, ¿ok? Because I don't want to waste that much time on grammar. Ok, now. Uh, we have us here, as I told you, the verb be. Now, we have pronouns. We have us, uh, I, we have you, we have he, to, It, we, they. Usually, they always tell us the, 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 the verb be using the pronouns. Normalmente nos enseñan de esta manera, utilizando los pronombres. What is a pronoun? A word that can substitute a noun. ¿Qué es esto? Una palabra que puede sustituir a un nombre. I, you, he, she, it, we, they. Yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ellos. ¿Ok? Now. You gotta remember that we have am. In the case of you, we use are. In the case of he is, she is, it is, we are, they are. Simple, right? I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. I am Douglas. You say Douglas. I am in class. Yo estoy en clase. Remember, this is understood in two different ways for Spanish, okay? This is quite simple. Any question up to here? Preguntas acá? 
No? Okay, cool. Now, this is the affirmative form, okay? Esto es la forma afirmativa. You see? This is the affirmative form. We need a subject, the verb, and the complement. Remember, this is the verbic. Eso simplemente es la manera como se conjuga, okay? But this is the verbic. Am, um, are, is. The three forms. Questions? Okay, now. Something that we must be aware of is that uh, we are talking about simple present. And what is simple present? Uh, normalmente nos dicen los tiempos verbales y la estructura, but what do they express? ¿Qué express? Simple present is used to express habits, routines, and facts. Habits, hábitos, routines, rutinas, facts, hechos, realidades. Like, uh, today is Monday, right? Today is a Monday. That is a fact. It doesn't change, okay? Ahora es lunes. So, un hecho. Right? Atenas is a student. Atenas is a student in this moment, right? That's a fact. Atenas is a lawyer. Yeah, you're a lawyer, right? Yes, I am. Okay, Atenas. Atenas is a lawyer. And she tells me, yes, I am. Un hecho. Habits. Uh, I wake up early every day. Yo me despierto temprano todos los días. That's a habit. Okay. I drink a lot of coffee. Yo tomo mucho café. That's a habit I got. Routine. I take a shower at 6 a.m. Yo me ducho at 6 de la mañana. That's a routine. I start working. Yo comienzo a trabajar at 7 a.m. A las 7 de la mañana. That's a routine, right? I finish working. Or I check out at 10, 15 p.m. A las 10, 15 de la noche. That's when I finish work. That's when my day ends. Okay, that's routine. Esas son rutinas. The simple present is used to express those ideas. And don't worry, we are going to be making a lot of exercises in the basic level so you can get it like by heart. Vamos a hacer muchos ejercicios para que se le quede de memoria. But before we move on, uh, please bear with me. Tengo un poquito de paciencia. I need to get the second attendance. Remember, this is a requirement from Instafor. Let's see. Ana Maritza Flores Arbellón. Uh, Angélica Guadalupe Tobar de Melgar. Present. Braulio Enrique Hernández Sosa. Brian Alexander Rivas Sánchez. Present. Claudia Teresa Flamenco. Present. Elisa Saraí Martínez Ramírez. Present. Esmeralda Lisbeth Vázquez Silva. I am here, teacher. Yeah. Gabriela Guadalupe Celaya Sayas. I'm here. Thank you, Maritza. Karen de Sireme Kibar de Sanchez. Present. Catherine Beatriz Morales Calzadillo. Present. Thank you. Katia Estefanía Pineda Alvarado. Present. Thanks. Maria Teresa González de Lemos. I am here. Thank you. Marvin Gabriel Romero Cubillas. Present. Thank you. Milton Antonio García Castellano. Present. 
Mirna Atenas Vanegas Zamora. Present. Rebeca del Carmen Morales Molina. Present. Víctor Manuel Reyes Carvajal. Xiomara Chamillet Mendoza Mendoza. Present. Thank you. Okay, dogs. Let's continue. So, as I was explaining to you, that's the simple present in the affirmative form, okay? Of the verb be. Hablando del verb be. This verb, we see it always apart because it's a special verb. Este verbo lo vemos aparte porque es un verbo especial. It follows its own rules. Tiene reglas específicas para él. But... Remember, we use it to express feelings, lo usamos para expresar sentimientos, or uh, like the presence, la, como la presencia de algo. I am here, okay? Ser o estar, simple, okay? Like, I am your teacher, yo soy su profesor, okay? You are students in my class. Uh, you are employees in your company. Ustedes son empleados de la compañía, right? So, uh, it's very, very simple. Now, let's go again to the menu. Okay, we have us here the affirmative statements. Now, let's see. Okay, this is the answer for manual. Okay, so the unit one, get to know someone. I'm sorry, How to use B singular statements. En este caso, vamos a hablar solo de las formas afirmativas. Eh, perdón, afirmativas y negativas. Singular. I am. You are. He is. She is. Okay. This is the affirmative. Remember that we have the full form and the contractual form. What is the difference in meaning? ¿Cuál es la diferencia de significado? None. Ninguno. Both situations means the same. This is just a contraction. Sure. Okay. I'm Natalie. I'm Douglas. You're a secretary. He's an engineer. She's a floor manager. In negative, very simple. Forma negativa. Right after the verb, exactamente después del verbo, we include the word not. Ponemos la, the particle not, la negación. I am not Natalie. You are not a secretary. He's not an engineer. She's not a floor manager. Look at the contractions. Veamos las contracciones. I'm not. You're not. He's not. She's not. Now, the exercise. Okay, okay, okay. The first exercise we have here. You have to complete the following sentences using the correct form of B and the occupations of parentheses. Like... Let me give you an example. Déjeme darle un ejemplo. Okay. Like Alan, truck, truck driver. So what are you going to do? To do this, Alan, uh, sorry, is a truck driver. Simple. We got Michelle, floor manager. He, not floor manager. I, assembler. My boss, not maintenance. Tina, engineer. Remember, my boss, not maintenance. Tina, engineer. This word, maintenance, maintenance. La letra T mm. de N, no sound, okay? Maintenance. 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 Yes, that's it. Okay, now, this is in page. See, just look here. Yeah, yeah, yeah. We are in page number 10 in the manual, okay? Página 10 del manual. I will share it right now, right in this moment. Se los comparto en este momento. In the WhatsApp group. Just the exercise, les comparto ahí solamente el ejercicio.
Because this is the first activity we are going to do in groups. This is the primer ejercicio que vamos a hacer en grupos. Okay, you are going to be working in groups of three members. You will have uh, three minutes is enough for this exercise. Van a tener tres minutos, that's enough, es suficiente. For the exercise, it's very simple. And then I will recall you back here. Luego los llamo acá de nuevo. So, and I will pick some of you to tell me how to dictate to me how the sentence ends up. Me diga a mí cómo termina la oración. Okay? So, you're going to be working in groups. I told you uh, groups of two or three members. Uh, let me see. Groups are created. And all of you are going to be sent automatically to the group. Todos van a ser enviados automáticamente al grupo. I will be jumping from group to group to check out how you're performing, okay? Me voy a mover de grupo a grupo para ver qué tal vamos. If you need any help, please give me a holler. I'll run una llamadita, okay? Let's jump in. Three minutes. Hurry up. Hello, guys. Braulio, you ready? Uh, uh, ¿Cuál es la pregunta? Eh, ¿Está en el grupo de WhatsApp? Sí, sí. Ahí les envié el ejercicio. El ejercicio es completar las oraciones. Lo tiene ahí ya la mano, dice. Okay. Si tienen manuales en la página 10. Este, dice Alan, truck driver. Entonces, ¿cuál es la forma del verbo cero estar que le corresponde a Alan? Alan is a truck driver. Teacher, fíjese que me, me, me conecté un poco tarde, entonces tengo un poquito de, de atraso con el material. Ok, no problem, no problem. Vamos a hacer algo. ¿Qué le parece si lo mando a otro grupo y solamente escucha y mira cómo lo desarrolla el compañero? Sí, ok. Ok, me parece. Ok, let me do it like this. Let's see. That will be right. You finished, guys? Hello. Hello, teacher. Did you finish? No, I know there's some nobody. Okay, let me show you what we're going to do. Let me mostrar lo que vamos a hacer. It's this. Okay, we have here complete the following sentences using the correct form of the B and the occupation of parentheses. Vamos a completar la oración. Utilizando la forma correcta del verbo cero estar. Am, are, o is. Y la ocupación que está entre paréntesis. Entonces, nosotros tenemos, look, Alan. Alan. ¿Cuál es la forma correcta? Am, are, o is. No tengo idea. Cuando hablo de Alan, ¿de quién estoy hablando? Como que hablo? De él. Ok. De he. Como es? Ok. ¿Y para he cuál es? Is. 
Ah, ok. Entonces, Alan is... Alan es un o una. Ah. Truck driver. Mm -hmm. Now, I, but I am. Um. Okay, I am a one. En este caso es an. ¿Por qué? Porque la palabra que viene a continuación inicia con vocal. Sandler. Soy un ensamblador. Y de esa manera continúa. Got it? Okay, vale. <laughs> Simple, but, right? Más o menos. Ok. And, and you got your classmates here to help you. Tiene aquí sus compañeros para ayudarse. Mm -hmm. Marvin and Brian are like, oh, let's do it. It's easy, right? Ellos están que no se aguantan por hacerlo. Eso. Let me go check another group. Hello, ladies. Hello. <laughs> How is it going? ¿Cómo vamos? Yeah, bueno, eh, finish. Finish. Exercise five, baby. Only exercise five. Yeah. Yes, just exercise five. Eh, ¿Cómo se pronuncia la cuatro? Main Maintenance. ¿Cómo? Maintenance. Main. Maintenance. La T no suena. Maintenance. Ah, maintenance. Maintenance. Simple, right? Okay, guys, give me just a second. Si me regalan 30 segundos, I'll be back in a second. Mejor como para no dormir. <risa> no entendí. ¿Qué dijo? Que le diéramos 30 segundos. Ajá. Quizás va a ir a ver a otro grupo. Y, y después quizás nos va a unir a todos otra vez. Ajá, lo más probable es que sí. Me imagino que va a querer que le desarrollemos el 5. El ejercicio. Mi jefe no ¿Se supone que todas las vamos a, a desarrollar y se las vamos a decir todos en grupo o individual? No, yo creo que él va a decir. Uh, va a decir que yo casi es. no lo escucho, no lo entiendo. Sí, pero entiendo que él va a preguntar si ya terminamos en los grupos y después creo que nos va a preguntar. ¿Por cuál van ustedes? Ya. Oh, eh, they todas. finish. Finish. <laughs> ah, chis, ya acabamos. Yep. 60 <laughs> seconds and we go back, ¿ok? Ok. Ok. <laughs> Okay, okay. Let's no just wait for pasó. everybody. Oh, yo le doy cerrar a los grupos y automáticamente me los comienza a enviar. En el caso de algunos, dependiendo de la, del tipo de conexión que tengan, de un solo los tiro. Ah, ok. A otros les da los 60 segundos. In this case, we are just waiting like 20 seconds more. Okay. And that's it.
Okay, guys. Don't worry, don't worry if the first classes are kind of slow. No se me preocupen y se me esperen si las primeras clases son un poquito lentas. It's because we need to get like in the rhythm. Ya yeah, vamos a ir tomando ritmo. So don't worry, relax. Let's do it. Let's do the exercise together, okay? Let's see. Number one, number one, I told you guys that we have here Alan. It's very important to remember that Alan, when we talk about Alan, we are talking about he. And for he, we use is. Alan is. Then we need the article. Necesitamos un artículo. La palabra que nos define un o una. Okay. Ah. Alan is a truck driver. Now let's see, let's see, let's see, let's see. Uh, Atenas, number two, tell me, I have I. I? I am. Uh huh. A, I am. A, a similar. Okay. Nuevamente vamos a utilizar el, the article. M, en este caso es un. Acá tenemos un. What's the difference? Oh, the difference is this. That this right here is before a vowel. Here is before a consonant. You see? That's the only difference. Okay. So I am an assembler. Okay. Number three, Milton. Yes, tell me, Milton. Sí, solo tengo una duda. O mejor yeah, una, please. Una, una consulta. Tell me, eh, tell me, tell me. ¿Cuál es la diferencia entre solo colocar la letra A y la letra A y la AM? Okay. Don't worry. At the end of this exercise, I will explain it for all of you. ¿Qué le parece si al final de este ejercicio se lo explico a todos? Okay. Don't worry, don't worry, we'll explain. No, let's do it right here. I am alone. Okay, now, a in an is an article. It's an article. Is the article on own? Simple. Okay. Uh, what's the difference? The difference uh, is you use a before a consonant sound. La regla nos dice ponemos A antes de un sonido consonante. And we use an before a vowel sound. Le ponemos an antes de un sonido vocal. And you are asking me, why not the letter? Why the sound? ¿Por qué? No la letra y el sonido. In English, some rules refer to, to exactly that, the sound. Algunas reglas se enfocan en el sonido. This one refers specifically about the sound. Let me give you an example. So we have us here, like, ah, uh, I told you that we have a, uh, we have m, and we know that this and this mean exactly the same that in this case is um or una. You know that this uh, precedes consonant sound. Before, no pasa, no Antes. De un sonido consonante. Example. Okay, an example. A house. 
uh, a truck uh, manager. Now look, y ahora el porqué de la regla. Look at this one. A university. U, university. If you listen, when I pronounce exactly here, I said U, university, right? Now, we use N, for a vowel sound. An apple. An elephant. An idea. Oops. Got it? Questions? Preguntas? Yes, Esmeralda? And then they say. An university no debe ser an, solo puesto a. Sí, ¿por qué? Porque escuché la pronunciación. University, you. El sonido, you, is consonant. Mm -hmm. Okay? That's why it says a university. Got it? Okay. Now look at this one. An hour. An hour. In this case, the age is different than here. Here it says a house. Here it says an hour. An hour. En este caso no tiene sonido la H. That's why we say an. Okay, let me, no worry, I will send this, this, this uh, screenshot to the WhatsApp group. Se los envío al grupo para que lo puedan tener ahí, and you can check it out later. Just a second, guys. There you go. I sent it already. That way you can check it out and copy it down, take notes later. Okay, I see the point there. Okay, let's see who asked me that. Uh, where's Milton? Milton? Is it clear now? Si estamos claros? Yes. Any question, guys? No? Okay, let's continue. Let's continue. Because we were working in this. Okay, number three, Michelle. Who's going to help me with Michelle? Can I do that? It's a floor manager. Okay, thank you, Karen. Michelle is, because we are talking about she, right? Michelle is a floor manager. Michelle is a floor manager. Okay, perfect. Now, number four. Let's see, let's see, let's see. Uh, mm, mm. Gabriela, number four. 
My boss. My boss is not among my tenants. It's not in this case. No vamos a usar el A. Oh, right. No tiene sentido. We can say it's not in. No está en mantenimiento. Oh. Okay. Uh, how do you say that word? Maintenance. Well, actually, it's okay. maintenance. 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 The most correct pronunciation is like this. Okay. Say after me. Maintenance. 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 Yes. Maintenance. The letter T, the letter T after N doesn't have a sound. The letter uh, T, la N no tiene un sonido, okay? Maintenance. It's, yeah. like in, it's like if you were writing this, look. Let me move this. It's like if you were writing this word. You know this word, guys? You see it here? Internet. We don't say internet. It's internet. Okay? In English, we say internet, the letter T after N, no sound. Okay, let's see, number five, number five. I need a guy helping me here. Let's see, let's see, let's see. Uh, Milton, number five is for you. He is. Uh -huh, he is. Not floor manager. Is not a phone a floor, manager. floor manager. Perfect. Thank you. He is not a floor manager. And the last one, well, let's see. Brian, your turn. Tina, tell me about Tina. Eso no la he hecho, que dice porque Tina okay, let's do it here. Mujer, yes, in the case of Tina, it's she. Ella. So, yes, ella, huh? I'm our voice. Is 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 a uh, or an and perfect um engineer engineer okay so we got us Alan is a truck driver I am an assembler Michelle is a floor manager my boss is not in maintenance. He is not a floor manager. Tina is an engineer. Now, next exercise. Let's see, let's see, let's see, let's see. Next exercise. Your turn, it says here. Complete the following information about three different people and write extra information using a negative statement. What's this? Vamos a completar esto hablando de tres personas distintas y escribir algo extra using a negative. Like, in my case, look. My name is Douglas Arevalo. Oops. My, bad. my name. Douglas Arevalo. Occupation. English teacher. Not. Okay, a negative sentence. Something that I, I am not. Uh, you say he, because están hablando de él, ¿verdad? He is not a secretary. He's not a secretary. You see? Now, you're going to do it about three different people, okay? Van a hacer algo acerca de tres personas distintas following this example. So, uh, okay, let's see. We go back to the groups. Bueno, de regreso para los grupos, but I'm going to recreate the groups because now you need to be working in groups of at least three or four members, okay? So you can get information from the people. Don't worry that I will send you the example. I'll give you the ejemplo also in the group so you can check it out and help get help from it. If you have any question, please don't hesitate. Si hay una pregunta, por favor, no dude. I'm here to help you, okay? So let's jump in. Vamos ya. Three minutes.
is not a floor manager. He is not. He is not a lawyer. He is not. He is not a floor manager. Floor manager. Floor manager. Okay, Catherine. La. <laughs> <risa> Aquí estoy en la nube porque se me va la señal y no entendí nada. Catherine Morales, ¿verdad? <risa> <risa> okay. No worry, Catherine, no, don't worry. You can check out the example I sent you in the WhatsApp group. Puedo revisar el ejemplo que les mandé en el grupo de WhatsApp. Quiero eh, Karen y Occupation. Eh, marketing Manager. Um, is not is not a uh, a liar lawyer lawyer lawyer, lawyer. is not a lawyer by catering occupation uh, how do you say promotora or promoventa Sales promoter, sales promoter. Sales promoter. They want me to text it. Se los envío en el chat de Zoom. Okay. Sales promoter. Sales promoter. Okay. So, Xiomara, where do you live? Sales promoter. Working is a supervisor. Xiomara, where do you live? ¿Dónde es que vive? Ah, en San Pedro, pero la pan. <laughs> where in San Pedro? ¿Dónde en San Pedro? Eh, paraíso abajo. That's where I work. Ahí es donde yo trabajo. I haven't seen you. Como pasa solo trabajando, por eso no la ve. <laughs> yeah, I, I teach in the, in, the, in the school. Yo doy clase en la escuela. ¿En cuál? Paraíso abajo. ¿En serio? Yeah. Mm. Like, since eight years ago, desde hace como ocho años. Wow. De no sé. Yeah. Pues, mm, this is salgo interesting. De casa, salgo de mi casa a veces a las cinco de la mañana y regreso casi a las nueve. Bueno, igual a las ocho. Okay, Damos beat. Uh -huh. Venía corriendo de la clase. Uh, we will try to believe. Vamos a tratar de creerlo. Sí. Right, Karen? <laughs> okay. We will try to. Okay, let me go check another group. Mm. Nombre. Para, para captar, si, si hemos comprendido de igual forma. Ah, uh -huh. got you speaking Spanish. Okay, let's see, let's see. How did you do it? ¿Cómo lo hicimos? What you needed to do was to get the information from your classmate. Tenía que agarrar esa información de tres personas, right? Like, you will have to write like Esmeralda Lisbeth Vázquez. Eh, she's a sales what? No, customer pharmacy. Okay, a customer pharmacy, right? Mm. Eh, she is she's not, a not She's, She's not a not, teacher, could uh, be. Oh, yeah. Podría decir, ella no es una maestra. Like Milton, you, Milton, you are a supervisor, right? Correcto. Correct. Okay, so, name, Milton Garcia. Uh, occupation, supervisor. Supervisor. He is not a seller. Correct. Got it? ¿Entendemos cómo? Sí. Yes. That's the way you did it? Así lo hicimos? <laughs> Yes. yes. Perfect. Excellent. 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 It's cool. It's cool. If perhaps you haven't noticed, but you are using phrases. Estamos hablando en inglés. Estamos usando frases. Don't worry. We, this is going to go at the beginning. La primera semana, I will go slow. Luego, I will start pushing you a little bit more. Luego lo voy a comenzar a presionar. But don't worry. Don't worry. It's going to be easy. Let me go check another group. Déjame revisar el resto de los grupos. 
Ya vamos a ver. Ajá. Where are you going? ¿Para dónde vas? Eh, creo que ya terminamos. Really? Sí, sí, ok, tell me. Estamos, Gabriela, tell me about María. Ah, eh, eh, name? Her name is Mari González. Uh -huh. eh, her occupation is she is a salesperson. Excellent. And she is not a doctor. Perfect. Great, great. Now tell me about Braulio. Uh, my name is my name is Braulio Sosa. Uh -huh. Occupe, occupation uh, a grocer. Okay. I am uh, not. Uh, I am not. Yeah, just a doctor. <laughs> Puede ser a doctor. I mean, I am not a doctor. Okay, uh, now, I'm Maria, tell me. Okay, an engineer. Perfect, Raúl. Maria, tell me about Gabriela. Perfect. Mm -hmm. um, name, uh, she is Gabriela Celaya. Mm -hmm. uh, occupation, sales person. Sales person. Sales person. Oh, okay, look, look, look. look. Just listen, just nurse. listen, just listen. Sales, sales. 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 Like that, sales. like that. Salesperson, salesperson. Salesperson. Okay. She and she's not, not a nurse. She okay, is not perfect. A nurse. Great, great, excellent. Thank you. I think it's time. Let's go back to the main room. ¿Y desde qué hora da clases? I'm sorry. ¿Desde qué hora da clases? 7 a.m. Desde las 7. Y todo el día no descansa. Yeah, and also Saturdays y también los sábados. <laughs> oh my God. What? I enjoy my job. Es <laughs> divertido. Wow. Yeah. And actually, and I was teaching on Sundays. Estaba dando los domingos, but they want me to rest. Okay. I'm a, I'm a work Catholic. That's the problem. But it's fun. It's fun. Let's see. Let's see. We're just waiting for everybody to come back because now I'm going to ask specifically. Let's see. Okay. Okay. Esmeralda, tell me about. You were working with Katia, Milton, and Brian, right? Yes. So, Esmeralda, tell me about one person from your group. Uh, my name is Esmeralda Lizbeth Vasquez. No, no, no. About one of your classmates. Dígame de uno de sus compañeros. Ah, de mis compañeros. Milton Garcia, supervisor. Uh -huh. He is not a lawyer. A lawyer, lawyer. Lawyer, lawyer. No, listen, listen. Lawyer. ¿Lo puedes escribir, por favor, ahí en pronunciación? Ah, 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 ah. No, 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 no. Just listen. The, the W no sound. En este caso, la W no tiene sonido. Lawyer. 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 Like that. Perfect. Lawyer. Okay. Simple, right? Thank you. Perfect. Now, let's see. Let's see. Katia. Where is Katia? Oh, there's Katia. Katia, tell me about Esmeralda, please. Hello. Hola. Uh -huh. Te debo de preguntar. No, no, no. Usted me tiene que decir la información que Esmeralda compartió. Ah, es Esmeralda Vázquez, Esmeralda Vázquez, Vázquez. Taylor, Taylor, y she is not a supervisor. 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 Perfect. Excellent, excellent. 
Milton, tell me about Brian. Uh, name, name is Brian. Okay. Occupation. Eh, creo que la ocupación de él no la, no la copié. Eh, uh -huh. Porque es que, es que él, creo que con él participamos casi de último. Okay. No Ajá. problem. Brian, what is your occupation? What do you do? Sayer. Okay, a salesperson. Perfect. Okay. Occupation sayer. Seller. You can say seller. Seller. Uh -huh. seller. Uh, not. He is not. He is not. Uh, a teacher. A teacher. Oh, perfect. Just perfect. Thank you. Okay. Now let's see. Atenas, tell me about one of your classmates. Um, your name is Marvin. Okay, my name, is, my name is Douglas. Your is Sude Usted. His is Sude. His name is. His name is Marvin. Occupation manager. Not he's not a doctor. Perfect. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Now let's see. Uh, 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 um, Gabriela Celaya, your turn. Okay. Uh, uh, name uh, Mari Gonzalez. Occupation okay. uh, salesperson. Not she is not a doctor. Okay, perfect. Maria Gonzalez, tell me about Braulio. Okay, um, name um, Braulio Sosa. Occupation, is he is grocer. Okay. Um, not, he is not a policeman. Okay, perfect. He's not a policeman. Excellent. Braulio, tell me about uh, Gabriela. Braulio, hello. Perhaps he's having problems with the connection. No problem. He's asking problems with the microphone. No problem. No problem. There's Claudia Flamenco, tell me about one of your classmates, Claudia. Um, ay, no, ya, ya me corté. Okay, este, don't worry, name. Dígame el nombre, name. Eh, el mío. No, one of your classmates, de uno de los compañeros. Eh, de su grupo. You ah, were working with Angelica and Rebecca. Ajá, ajá. May is Angelica. Angelica Tobar. Ok, Angelica occupation. Tobar. Occupation eh, es este manager. Ok, a manager. And eh, she is not. Eh, she is not a eh, secretary. Perfect. Thank you. Well done. Now, 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 Angelica, tell me about Rebecca. Ney, um, Rebecca Morales, occupation uh -huh. uh, vice manager, not, she's not a chef. Great. Now, uh, okay, let's see, let's see. Rebecca. Okay. Tell me about Claudia. Ney, Claudia Flamengo. Occupation. Perfect. Supervision. Supervisor. Supervisor. Not a cheese, not a nurse. Okay, nurse. great. Thank you. She's not a nurse. Now, this is it. Okay. Tell me about one of your classmates. Uh, Ney, Maria Mendoza, uh -huh. a supervisor. She is not a floor manager. 
she's not a floor manager. Okay, Xiomara, tell me about Catherine. Xiomara, your microphone. She is Catherine Morales, uh -huh. occupation, sales promoter. Sales promoter. Sales promoter. Sales, uh, sales. Sales. Perfect. Sales. Promoter. Uh, she is not a supervisor. 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 Okay, okay. Thank you. Now, Catherine, tell me about the city. Um, she's named Xiomara Mendoza. Um, occupation supervisor. Um, is not a, a floor manager. Okay, perfect. Thank you very much. Let's see, guys. Let's see, let's see, let's see, let's see. I need you to check the Zoom chat, okay? This is a topic that we will explain later. Este es un tema que le vamos a explicar luego. But I need you to get this idea. Okay, his and her, okay? His means so, her means so. The problem here is the, the, the Spanish, okay? The problem is the español, because in Spanish we use the same word for su de usted, su de él, su de ella, su de ellos, right? But in English we are a little bit more specific. In this case, his, él, and her, they. Okay, now let's see. Let's see, let's see, let's see, let's see. Uh, we got us also a conversation. Tenemos una conversación in the manual that we are going to repeat. Okay. In page number 11 in your manuals, you have a conversation. Sus manuales, page 11, exercise two, listen to your teacher read the conversation, then take turns to practice it with a partner. Luego lo van a practicar con un compañero. Now, the conversation goes like this. A second because I need to do something here. Good morning. I am Ms. Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome, we are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. I repeat, good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, 
we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, I will repeat one more time. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos. And Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department. But we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, guys, now I sent you to the group, the audio, okay, of the conversation. Les envié al grupo el audio de la conversación. And I am also sending you a script. Y también le voy a mandar the, the, the conversation person. Oops, 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 oops. Perdón que lo envié donde no era. Sorry. Okay. Usually in every class, normalmente in classes, if we have a conversation, si tenemos una conversación, I will send you the audio, le voy a enviar el audio, and I will send you the script, y le voy a mandar la parte de la conversación, because then I will send you to groups, normalmente lo voy a enviar a grupos, parejas, ríos, so you can take turns practicing, para que ustedes se turnen practicándolo. Then we are going to come back here, luego volvemos acá, and you are going to represent it for the rest of the class. Y la vamos a representar para el resto de la clase. Everyone, todos, okay? No exceptions. Todos vamos a participar. It's a very good exercise for your pronunciation. Now, in some situations, in algunas situaciones, eh, perhaps if, if the conversation is too long, si la conversación es muy larga, I will send you the conversation perhaps one day before. This is on the antes, the audio, for you to listen to it a couple of times para que usted la escuche, and you get like uh, acquainted with the pronunciation. Usted se familiariza con la pronunciación, okay? As I told you, don't worry. Uh, I will push you, but step by step. Es cierto, lo voy a presionar, pero vamos a ir paso a paso. So, Relax, take it easy. It's going to be interesting. It's almost time. So tell me, guys, any question? Casi es la hora antes de tomar la asistencia. ¿Alguna pregunta? Teacher, teacher, yep. una pregunta. Tell me. Sí, no, nos dijeron que eh, la clase iba a ser como grabada y que la podíamos ver después como repasar. Yes, it is. Ah, ok, ok. Sí, está. La clase está este, dentro del correo que le mandaron a ustedes, me aparece la, de, 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 el listado de YouTube. En YouTube, 
En YouTube, yeah. ok, ok. Just y una consultita a, más. Give me a few seconds es, solamente. Que, yes, que cre, creo que no estoy agregado al, al grupito donde manda, mandan el material. El de WhatsApp. Al grupo de WhatsApp, ah, usted se WhatsApp. agrega porque también en el correo le aparecía el enlace. En el correo lo busco. Ah, ok. Entonces, y ahí, ahí le aparece el enlace para el grupo de WhatsApp. Este alguien ah, me levantaba okay. la mano. Ahí va a estar compartiendo el material, ¿verdad? Yep. Ok. Esmeralda, yes. Eh, I have a question. Uh, tengo yeah. una pregunta. Tell me, tell me, tell me. Eh, estaba buscando una clase y la verdad que me dejó más perdida. Eh, yo tenía entendido sobre el verbo, tuve una consulta. Hay una estructura para armar lo que es la oración. E igual estuve verificando lo que es en YouTube. o oh, No sé si yo entendí mal. Pero siempre debe ir un orden, ya sea de sujeto, el, después el verbo, ya sea en ese caso el verbo to be que vimos, y el complemento. Yeah, o solo like iba a I, ser... I am a teacher, you're a student. O, o solo iba a ser así como usted, el ejemplo que nos dio de el nombre, después va el, el que Lo va que a la parte es esto. Nombre, Ok, listen up. The subject in a sentence, el sujeto en una oración, can be, puede ser a noun or a pronoun. Puede ser o un nombre o un pronombre. Uh -huh. Nunca puede ser los dos juntos. No puedo decir chi esmeralda, pero puedo decir simplemente esmeralda. Esmeralda is a student. Ok, o puedo decir chi is a student. El pronombre sustituye al nombre. Uh -huh. Utilizarlo en lugar del nombre. Usually we do it when we are having a conversation. Normalmente lo utilizamos cuando lo hacemos, cuando estamos en una conversación. Because we don't tend to use the name again and again and again. Imagínense que nosotros estamos haciendo lo que no nos divierte, pero nos entretiene, sino y estamos platicando de Marvin. Conocemos a Marvin, pero ah, Marvin, you know, he, Marvin no se sabe, he, ya dejé de usar el nombre y utilicé he. Entonces, eso es lo que sucede. No es que lo utilizamos siempre solo el pronombre. Y no es que siempre utilizamos solo el nombre. ¿Ok? Un nombre puede sustituir a un pronombre y viceversa. En algunos casos, más adelante, usted se va a dar cuenta de que realmente cuando hablamos del sujeto dentro de esa altura, hay sujetos que son muy grandes. Escuche esta oración. Working for your company is interesting. Working for your company, trabajar para su empresa, interesante. es interesante. Todo eso es un sujeto. Working for your company. Working for your company. Cuatro palabras. Y es más, con la que iniciaron, verbo. Ese es un, verbo, un sujeto compuesto. Sí, la estructura es sujeto, verbo, complemento. El sujeto puede ser un nombre o un pronombre. Ah, ok, no solo puede sí. ser he, she, it, sino que oh. también el que va a la par. Oh, ok. Sí. Ok, perfecto, gracias. No problem. Any other question, guys? ¿Alguna preguntita? Algunos que están preguntándome, what time do you finish? ¿Qué hora terminamos? Ok, guys. Yes, yes, yes. Yes, en el caso del, del verbo we. No, we es sujeto. Ah, ok, ok. We es un sujeto porque es un pronombre. Ok. Mm, sí. Mañana. Yo hablaba de una estructura, ¿verdad? ¿Qué les parece si mañana les preparo una presentación más detalladita donde ustedes lo puedan ver despacio? Mm, sí, ok, ok. E igual, siempre les presento, cuando les prepare presentaciones, igual se las voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que ustedes las puedan tener ahí y puedan repasarlas, ¿ok? No, no, no. Thank you, thank you. No, thanks to you. It's always good. Siempre que hayan dudas así, avisen. Así yo puedo preparar material que refuerce el tema, ¿ok? And there's no doubt. Ok, okay. let's see. Ana Maritza Flores Cervellón. Angélica Guadalupe Tobar de Melgar. Present. Braulio Enrique Hernández Sosa. Present. 
Brian is Alexander Rivas Sanchez. Present. Thank you, Maritza. Claudia Teresa Flamenco. Present. Elisa Saraí Martínez Ramírez. Present. Thank you. Esmeralda Lisbeth Vázquez Silva. Present. Esmeralda, me espera al final un minutito, please. No se me vaya a contar. Gabriela Guadalupe Salaya. Present. Eh, Karen de Cire Menjibar de Sánchez. Present. Catherine Beatriz Morales Calzadilla. Present. Katia Estefanía Pineda Alvarado. Present. María Teresa González de Lemos. Present. Marvin Gabriel Romero Cubillas. Present. Milton Antonio García Castellano. Present. Thank you, Milton. Mirna Atenas Vanega Zamora. Present. Rebeca de Carmen Morales Molina. Present. Víctor Manuel Reyes Carvajal. And Xiomara Shamilet Mendoza Mendoza. Present. Okay, guys. Thank you very much. It was a pleasure for me to have you here today. Un placer para mí tenerlos este día. I hope everybody can connect tomorrow. Los espero a todos mañana. Remember, your minutes are very important. Thank you very much. Have a good night. Bye-bye. Good night. Have a good night. 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 Good night.
Well, for tomorrow, we will have a presentation ready for everybody so they can understand the exercise. And that's it for tonight. Bye-bye. Tomorrow.